不只是自主飞行，美军这款无人验证战机已经完成了可见范围内的缠斗，未来空战又将增加新的作战规则。美国空军证实，已经在位于加州的爱德华兹空军基地完成全球首个真人驾驶战机与无人驾驶战机在可见范围内进行缠斗的演习，俗称“狗斗”。在此次演习中，两架战机在高空以每小时一千两百英里的速度飞行，在战斗中彼此相距两千英尺。这两架战机都是 F 1 6但不同的是，其中一架为真人飞行员驾驶，而另一架则是由人工智能操作的 F 1 6验证机版本，也就是 X 6 2 A Vista。Vista 验证机诞生于二十世纪九十年代，最初是一款可以通过编程来模拟飞控与操作系统的验证机。在二零一九年，美军对其进行了改装，开始测试由美国国防部预先研究计划局与美国空军实验室研发的两款自主飞行软件。其中 d a p a 在二零一九年启动了空战进化项目，这是美国自主计划中的一部分。ACE 计划的目的是为了解决人机协作空中缠斗面临的挑战，开发出一款可扩展的、由人工智能驱动的自主空战能力。除了 ACE 计划以外，美军还拥有自主空战行动项目，由美国空军研究实验室主导，目标是开发一款先进的自动驾驶系统，由人工智能系统驱动，可以执行飞行和导航功能，并拥有自主行动能力，比如执行高级情报监视侦察任务与超视距战斗等。二零二二年八月，经过改造后的 F 幺六验证机，也就是 Vista， 在加州爱德华兹空军基地完成收费，最初被命名为 NF 幺六 D， 首飞后又改为了 X 六 R A。二零二二年十二月 ，DARPA 宣布已经在 X 六 R A 验证机上测试了 DARPA 开发的空战进化人工智能系统，并完成了首飞。在测试过程中，一名空军飞行员将经过高度改装的 X 6 2 A 验证机的控制权交给空战进化系统进行自主驾驶飞行，成功演示验证其在视距内的机动能力，并与人工智能红队进行缠斗。在完成实验之后，这架验证机又再次起飞，并对另一套人工智能系统进行测试。此次测试的是由美国空军研究实验室开发的。自主空战行动 AI 系统成功完成与模拟对手的一对一超视距空战。之所以会将两个测试任务在同一架验证机上进行测试，主要是为了实现同一平台、不同软件之间的兼容性，在未来实战中可以让战机同时胜任多种战斗模式。不过，在这次测试过程中，维斯塔验证机并非真的无人驾驶，而是需要搭乘两名飞行员。前座通常会安排一名航空工程师来监督自主软件的运行，后座则会乘坐一名经验丰富的飞行教官。这名飞行教官需要接受一定时长的操控维斯塔验证机训练，以此来保证飞行测试的安全。自从人工智能技术出现之后，美军就一直想将其运用到作战中，尤其是空军，想将其运用在战斗机的智能化方向。美国空军部长弗兰克·肯德尔曾表示，几十年来，外界一直在猜测自主对空作战能力所蕴含的潜力。迄今为止，没有任何一支空军得到答案。但直到2023年 ，X 6 2 A 验证机的出现，为探索自主空战能力带来的方向。在此之前，美军一直将自主飞行能力用于可预测，比如防止 F 3 5等战机坠毁的自动地面防撞系统，以此来减少人员与装备方面的损失。但这还不是飞行员面临的最大危险，而是可视飞行范围内的缠斗，是飞行员能参与的最危险的，同时也是最难以预测的飞行环境。这就意味着，美军在自动防撞系统方面获取的经验，在这里是行不通的，因为这里是完全不同的领域。即便如此，美军已经在这一方面取得了突破。在此次人工智能空战的测试中，美军先利用防御性机动来保证飞行安全，然后再进行可视范围内的空战测试。值得注意的是，美军并没有透露在此次空战测试中究竟是人工智能占据上风，还是真人飞行员。
。另外，根据美军消息，目前已经有六架 F 幺六接收了改装，不过不清楚具体型号。项目的最终目的是为了实现 F 幺六真正的自主战斗。并为其集成先进雷达、电子战系统以及武器系统。之所以会选择 F 幺六战机，是因为其拥有良好的射击，事故率较低，同时服役数量也比较多。这就意味着，一旦 F 幺六正式启动无人化改装，凭借着庞大的集群，更容易实现大规模的无人化，并且成本也比较低。另外，美国空军空战司令部表示 ，F 幺六自主飞行升级的方向可能并不只是为了提高作战能力，美军更希望这套系统能成为飞行员的辅助。在特定的战场环境下，无人自主飞机可与有人飞机同时起飞作战，并代替飞行员执行空中缠斗、电子作战以及压制敌方防空系统等任务，将大幅减少参战飞行员的数量，从而降低飞行员的高昂培训成本。此外，自主无人飞行机在搭载先进处理器与计算机的前提下，还能辅助有人飞机进行快速战场决策，通过分散部署与云决策来协助有人飞机取得空战胜利。不过，美军也表示，人机交互工作是该项目中的重点。人类飞行员还需要实时监控自主飞行，并拥有启动和关闭自主软件的能力。这就意味着，在没有飞行员的情况下，是不会进行 X 6 2 A 测试的。从这一点推测，火力军觉得目前项目还处于初级阶段，距离美军构想的实战化能力还有相当长的距离。但不可否认的是，美军已经完成了从零到一，接下来就是需要进行大量测试，从而获取足够多的经验，就能够让这套系统快速进化，最终达到美军所期望的效果。实际上，人工智能在空战领域的运用并没有那么多深，美国绝对是走在第一位的。毕竟，美国拥有全球最丰富的实战经验，凭借这些丰富经验，美军可以进行整合与分析，再加上各种设备的协助下，从而赋予人工智能远超人类飞行员的空战技巧。尽管在某些情况下，人工智能系统不如人类那样变通，显得过于守规矩，但从美军大量试验中可以看到，成熟的人工智能系统在稳定性上是要超过人类的。除此之外，人工智能的学习能力也能让人类感到汗颜。可以预想到的是，美军凭借这些经验可以改进升级空军战斗机，并在近距离格斗方面展现出前所未有的能力。这就意味着，不具备类似升级的空军在面对美军时，有可能会处于完全劣势。其次，就是美军正在研发的六代战机。虽然六代机被定义为高空高速隐身战机，但并不意味着完全放弃近距离格斗。凭借人工智能系统，这类强调高空高速的先进战机，同样可以在空中缠斗方面展现出非常强大的能力。当然，在美军六代机项目中，还有一个协同作战飞机项目，也就是 CCA 计划，是一款高度自主的先进无人机。那么，就有一个问题：美军在有 CCA 计划的情况下，为什么还要发展自主空战系统呢？答案很简单，自主空战系统是开发无人僚机的基础。按照美军的计划。未来空军将装备一千架以上协同作战飞机，并组建成几队。这些协同作战飞机可以携带导弹或其他常规武器进行打击任务，又或者是搭载不同任务吊舱执行电子战、监视或情报任务等。这将成为美军下一代空中优势项目的重要组成部分。但在缺乏人工智能方面研究经验的情况下，强行发展无人僚机可能会导致无人僚机的自主空战系统难以与真人飞行员进行交互，从而增加作战人员对无人僚机的不信任感。所以在美军计划中 ，CCA 项目是想要开发出真正的无人僚机，这需要经验丰富的人工智能技术团队的支持，而自主飞行系统就是为了帮助美军验证协同作战飞机的有效性。同时，为美军建立对自主系统的信任，这就是自主空战系统存在的意义。
。除此之外，美军还可以凭借自主飞行系统开发通用自主引擎，以便在不同平台建立自主系统。目前，该项目已经得到了 DARPA 与美军空军实验室的全力支持，包括技术、资金以及人力方面。不排除美军会以该项目为基础来推动 CCA 项目，或者与其开展合作，从而确保项目的顺利进行。总的来说，人工智能正在重塑空战格局，不仅可以提高现有飞机的作战能力，还能为下一代空中平台提供全新的战术可能性。想到这儿，火力军产生了一个想法：如果美军将这套还不算成熟的系统在俄乌战场上直接进行实战，会不会产生意想不到的结果？好了，以上就是关于本期影片的全部内容。各位对于美军正在进行的自主项目有什么样的看法？欢迎在评论区讨论一下。我是火力军，下期再见。